Make your day. Right. Giliboni Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe, kisha like na comment. Giliboni Online TV. Mheshimiwa speaker na kushukuru kwa kunipa nafasi na mimi ni changie kidogo kwenye haya mapendekezo ya bajeti ya Wizara ya Ardhi, Nyumba na Makazi. Mheshimiwa speaker na mimi ni mpongeze sana ndugu yangu kaka yangu Lukuvi kwa kazi nzuri aliyoifanya kwenye wizara hii ni ukweli usiofichika kwamba ametumia uzoefu wake kuituliza sekta ya ardhi katika nchi yetu na kazi nzuri amefanya yeye pamoja na dadangu mama Mabula wamefanya kazi nzuri sana kwa kweli sana Wizara hii ilikuwa ina kelele nyingi na ina matatizo ilikuwa na matatizo makubwa lakini wamefanya kazi nzuri pamoja na watendaji walioko chini yao katibu mkuu naibu katibu mkuu pamoja na makamishna na kwa kweli na kwenye na kwenye maeneo yetu na kwa kipekee kabisa ni mshukuru kwa uamuzi wa kutuletea ofisi sasa ya ya, 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 ya kwetu pale Lindi maana tulikuwa na tabu ya kwenda kutafuta huduma Mtwara tunakushukuru sana wana Lindi tunakushukuru tunakutakia kila laheri tunaamini kwamba kazi hii umeifanya ya kizalendo tutakukumbuka kwa kazi hiyo nzuri Mheshimiwa speaker nilikuwa na mambo machache sana kwenye taarifa ya kamati na mimi mjumbe wa taarifa wa, wa, wa kamati hii ya kudumu ya bunge kuna mambo mengi sana yamezungumzwa asante ni zungumze machache ambayo pengine hatukuyaweka mle ndani la kwanza ni swala la shirika la nyumba la taifa shirika letu la nyumba la taifa tunajua imepitia mchakato wa, kuli, wa kuliboresha na katikati pale wengine tulipata shida yalipofanyika ma, ma, mabadiliko lakini kwa kweli inavyoonekana haya mabadiliko yamekuwa na tija na nichukue nafasi hii kumpongeza mkurugenzi wa shirika hili la nyumba Dr. Maulid kwa kazi nzuri sana anaoifanya. Tumesikia hapa kwamba shirika hili sasa linaaminiwa na kupewa kazi. Wamepewa kazi ya kujenga hospitali ya rufaa Mtwara, kazi ya kujenga hospitali ya rufaa Msoma, kazi ya kujenga machinjio pale Dar es Salaam, lakini wanapewa na kazi zingine. Huu ni, ni mwanzo mzuri sana wa kulifanya shirika letu liimarike. Li na nimpongeze Dr. Maulidi na nipongeze bodi na timu nzima ambayo inafanya kazi ya kuimarisha hili shirika letu. Ombi langu mheshimiwa speaker. Shirika hili lilianzishwa lili kuna sheria ambayo inaisimamia shirika hili. Sheria ya mwaka tisini nadhani ya shirika la nyumba la taifa. Ukisoma ile sheria inaorodhesha mambo mengi lakini kuna eneo linazungumza bodi ya wakurugenzi ambayo italisimamia hili shirika. Sasa mheshimiwa spika ile orodha ya wajumbe wa bodi wanaorodheshwa wajumbe wengine wote lakini mkurugenzi wa shirika la nyumba hatajui popote. Matokeo yake anakuwa sio mjumbe halali wa bodi. Sasa kwa utendaji kwa maboresho ya utendaji wa bodi nadhani ni vizuri shiri, eh, kipengele hichi kikaangaliwa ili mkurugenzi wa shirika la nyumba awe sehemu ya wa, wa, a, a, bodi ya wakurugenzi itasaidia sana kuboresha utendaji kazi wa hii bodi na nadhani ni jambo ambalo linawezekana sidhani kama ni jambo gumu katika hizi hizi hatua za maboresho ya, ya kuhakikisha shirika inafanya vizuri basi sheria hii ipitiwe upya tum, tumuingize mkurugenzi wa bodi ya, ya na mkurugenzi wa shirika la nyumba awe sehemu ya bodi ili mambo yaende vizuri. Mheshimiwa speaker jambo la pili. Tumekuwa tukizungumza namna ya kupanua wigo wa walipa kodi. Namna ya kupanua wigo wa kuongeza mapato. Kwa sababu inavyoonekana kwa mfumo wetu sehemu kubwa ya kodi inabebwa na watu wachache sana. Mheshimiwa speaker kama kuna eneo serikali ingepata fedha za kutosha ni kwenye kuiwezesha wizara hii ikahakikisha imepima kila kipande cha ardhi na kila kipande cha ardhi kikamilikiwa maana yake tungekuwa na wigo mkubwa sana wa walipa kodi na tungepunguza mzigo wa kubeba kodi kwa watu wachache sasa wito wangu hili jambo limekuwa linazungumzwa mara kwa mara 
na wenzetu hawa kina lukuvu wamekuwa wapati fedha za kutosha matokeo yake upimaji umekuwa unakwenda kidogo kidogo nimesikia iko mipango ya benki ya dunia south korea lakini na ya serikali yenyewe wito wangu jambo hili likamilike tupunguze mzigo wa walipa kodi kwa watu wachache tuwaingize watu wengi kwa kupima ardhi yote na kuamilikisha na ukusanyaji wa kodi ya ardhi sio kazi kubwa gharama yake ni ndogo ukilinganisha na ukusanyaji wa kodi zingine nilidhani serikali ingefanya makusudi kabisa tuwape fedha ya kutosha tuweke mkakati wa kutosha tujibane kwa muda mfupi tupime tumilikishe ili tukusanye kodi ya kutosha bila tatizo. Mheshimiwa speaker swala la mwisho. Kazi kubwa ya wizara hii ni kusaidia watanzania wawe na makazi. Pamoja na makazi isaidie kumili, ku, watu kumiliki nyumba zao. Sasa Mheshimiwa Waziri tumekuwa tukizungumza ndani ya kamati juu ya ukamilishaji wa sera ya nyumba, juu ya ukamilishaji wa sera ya makazi. Nadhani hili ni la msingi sana. Limechukua muda mrefu. Tumesuasua kwa muda mrefu. Hebu likamilishe tuwasaidie wa Tanzania wapate mahali pazuri, mahali pa uhakika na watu waweze kumiliki nyumba bila kuwa na migogoro ambayo ipo. Sasa hivi ukiona wamilikaji wengi inabidi wawe na kona nyingi mno kupata fedha, kupata namna, kupata mikopo, umilikaji wa nyumba unakuwa na shida. Lakini naamini sera ikikamilika mambo haya yatakwenda vizuri. Mheshimiwa speaker nirudie kuwapongeza wizara, kuwapongeza serikali kwa kazi nzuri wanayofanya na ninaunga mkono hoja. Asante sana mheshimiwa speaker. Asante sana mheshimiwa Napena Wiye. Sasa mheshimiwa Musa Bakari Mbaruk na atafuatiwa na mheshimiwa Anne Kilango Malecha. Asante mheshimiwa speaker. Mimi kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia afya njema tukiwa wazima wa afya na kuendelea na shughuli zetu za kila siku za bunge letu. Lakini nianze kwanza kuizungumzia ambayo sasa imekuwa kama agenda ya kudumu swala la corona. Mheshimiwa speaker E, ni muombe Mwenyezi Mungu azidi kutusalimisha na tukinge na maradhi haya ya corona katika nchi yetu Afrika na dunia kwa jumla. Lakini kuna changamoto za hapa na pale. Kwa mfano e, leo nimepigiwa simu na wapiga kura wangu baadhi katika jiji letu la Tanga kwamba kumekuwa na shida kidogo. Kwamba mtu anapogundulika kwamba ameathirika na maradhi hayo basi anapochukuliwa vipimo kama na maradhi mengine ambayo yameambatana na hayo labda ana malaria au ana typhoid imekuwa sasa hapimwi hatibiwi anaambiwa mpaka atakaporudi majibu kutoka Muhimbili Dar es Salaam sasa mimi ni shauri tu serikali kwamba na wizara ya afya kwamba hii itasababisha sasa wa Tanzania wafe na yale maradhi mbadala badala ya corona kwa hiyo naishauri serikali na wizara ya afya watibiwe watu maradhi mengine ambayo yameambatana huku akisudo na serikali inakuwa ni ngumu sasa kwamba kipimo cha maradhi ya corona vile nini vipimo lazima mpaka vifikishwe Dar es Salaam kwanza inakuwa ni mkusanyiko mkubwa na mrundikano lakini pia wanachelewa watu kurudishiwa majibu sasa mimi niombe uwezekano kama upo serikali ifanye mpango wa dharura ikibidi kila mkoa wapate kipimo chao ili tuepushe huu msongamano wa hivyo vipimo ambavyo vyasubiri majibu Dar es Salaam lakini jengine maiti ambao wanakuwa nao wameathirika na corona pamekuwa wananchi wetu nao wanatabu ya kuwapata. Wapo maiti karibu wawili wamezuiwa takriban wiki na kama tunavyojua Islamu mtu akifa atakiwa asicheleweshwe aziki. Sasa wanazuiwa maiti wao hali ya kuasa wanapiga simu wakati wote. Mimi niwasiliana na daktari wa mkoa yani mpige mkoa mkwasa. Mimi niombe kama mtu ameshakufa basi ule utaratibu wa kuwazika kiserikali ufatwe ili ndugu zao waridhike kwamba maiti wao wamefika wame salama mikononi kwa Mwenyezi Mungu. Nianze kuchangia. Mheshimiwa e, kwenye jiji letu la Tanga na mimi nichukue fursa hii kumpongeza waziri ardhi Mheshimiwa Lukuvi. Amekuja Tanga mara kadhaa na tumekutana na baadhi ya changamoto zimekwisha. Lakini nimjulishe tu kwamba kuna baadhi ya changamoto bado zipo. Mheshimiwa Lukuvi kwenye eneo la Kange. Nakumbuka watu walikutana tangamano wakatoa maoni yao lakini sasa ukatoa maamuzi kwamba wale watu basi walipe kama sikosewa walipewa miezi mitatu 
Sasa katika mazingira ya kawaida mtu kupata milioni mbili kwa wakati mmoja ndani ya miezi mitatu inakuwa ni gumu. Wamenituma sasa watu wa Tanga maeneo ya Kange na kwingine nitakapotaja. Wanaomba kubaliwe walipe in installment, walipe kwa awamu kidogo kidogo. Na hata maeneo mengine pia Tanzania kwamba waliopewa siku 90 wakishindwa wapokonywe viwanja, mi naomba serikali waone huruma. Hasa kwa kuwa serikali hii ya wamu ya tano na serikali sikivu na serikali ya wanyonge. Basi wale wanyonge angalau walipe tar- kidogo kidogo wakubaliwe. Mtu atakapokuwa amemaliza malipo, basi ndio wapewe hati yake na risiti. Lakini wengine wanapanda na pressure kuona kwamba baada ya miezi mitatu sijalipa milioni mbili za kiwanja na nyanganywa. Hilo naliomba lifanywe kazi. Make your day. Right. Kiliboni online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification.